ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈവ് ക്ലാസ് പതിനൊന്ന് മണിക്കുണ്ട് എന്ന് എന്നും രാവിലെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ചോദ്യങ്ങളും പിന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ജി കെയുമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓപ്ഷനിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോഴും ലൈവ് ക്ലാസ് വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഫാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഫാസം പ്രകീർണനം പ്രകീർണനം മഴവില്ലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസമാണെന്ത് പ്രകീർണനം ഇനിയില്ലേ സോപ്പ് കുമിള സോപ്പ് കുമിള അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ നിലത്ത് വീഴത്തില്ലേ എണ്ണപ്പാടകൾ അതിനകത്ത് ഈ വർണ്ണരാജികൾ അതായത് പല കളർ വരത്തില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും സോപ്പ് കുമിള നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സോപ്പ് കുമിള ഇങ്ങനെ വീ വീർത്ത് വരുമ്പോഴേ വീർപ്പിക്കത്തില്ലേ കയ്യിലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഊതി വീർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റിന് ഒരു ഒരു കളർ വരത്തില്ലേ ആ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഇൻ്റർഫറൻസ് സോപ്പ് കുമിളയിലെയും എണ്ണപ്പാടകളിലെയും വർണ്ണരാജികൾക്ക് കാരണം എന്താണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഇനി ചോദിക്കുവാണെങ്കിലേ വ്യതികരണം എന്നെഴുതിക്കോണം എന്താണ് മലയാളം വ്യതികരണം ഇൻ്റർഫറൻസിൻ്റെ മലയാളമാണ് വ്യതികരണം ഇപ്പം ഓപ്ഷൻ ഈ വ്യതികരണമാ തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എഴുതിക്കോണം ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും നമുക്ക് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു മഴവിലിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം പ്രകീർണനം സോപ്പ് കുമിളകി എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലും എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലല്ല എണ്ണപ്പാടകളില്ലേ എണ്ണപ്പാടകളിൽ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ നിലത്ത് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലേ ആ വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതികരണം ഇനി നമ്മൾ സി ഡി സി ഡി സി ഡിയുടെ എന്നാ വർണ്ണരാജി സി ഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർ കാണും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കളർ കാണും അതിന് കാരണം എന്താ അതിന് കാരണം സി ഡിയിലെ വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എഴുതിക്കോണേ സി ഡിയിലെ വർണ്ണരാജികൾക്ക് കാരണമാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ വിഫങ്കനം വിഫങ്കനം ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപഭംഗം എന്നും പറയും കേട്ടോ അപഭംഗം അപഭംഗം എന്നും എഴുതാവേ അപഭംഗം എന്ന് ഓപ്ഷന് കണ്ടാൽ എഴുതിക്കോണം വിഫങ്കനം അല്ലെങ്കിൽ അപഭംഗം സി ഡിയിലെ വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം അപഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ വിഫങ്കനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സി ഡിക്കകത്തൊരു ഡി ഇല്ലേ സി ഡിയിൽ ഒരു ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ഡി ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് മിക്കപ്പോഴും ഓപ്ഷനിൽ തരുന്നത് ഇനി അപഭംഗം എന്നും തന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിഫങ്കനം തന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണേ അത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ മാർക്ക് പോകല്ലോ കേട്ടോ സി ഡിയിലെ വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ വിഫങ്കനം അല്ലെങ്കിൽ ആപഭംഗം എന്നോർത്ത് വെക്കാം ഇനിയേ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണമോ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ നമ്മൾ എഴുതുന്നേ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇനി തിളങ്ങാൻ കാരണം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മീൻ തിളങ്ങത്തില്ലേ ആ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങാൻ കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിന് മലയാളം അപവർത്തനം അപവർത്തനം നമുക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ അപവർത്തനം അപ്പൊ നോക്കിയേ മഴവില്ലിന് കാരണം പ്രകീർണനം സോപ്പ് കുമിളയിലും എണ്ണി എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലും എണ്ണപ്പാടകളിലും പാടങ്ങളിൽ നിന്ന്
വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതണം പൂർണാന്തര പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്തത് നോക്കിയേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഒരു പച്ച വസ്തു ഇതൊരു പച്ച വസ്തു വന്നു വെച്ചു ഒരു പച്ച വസ്തു ഏ ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ പച്ച വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് കളറിൽ കാണുമെന്നാണ് പച്ച വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒരു ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിൽ ഇത് കാണപ്പെടും കറുപ്പ് കേട്ടോ പച്ച വസ്തുവിനെ ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിൽ കാണപ്പെടും കറുത്ത കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു പച്ച വസ്തുവിനെ ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നോക്കിയാൽ കറുത്ത കളറ് ഇനി നോക്കിയേ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂ നിൽക്കുകയാണേ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂ മഞ്ഞപ്പൂ എന്ന് വെച്ചു ഈ മഞ്ഞപ്പൂവിനെ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് കളറിൽ കാണപ്പെടും ഒരു മഞ്ഞ കളറുള്ള പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ കാണിക്കുക അപ്പം അത് ചുവന്ന കളറിൽ കാണും ഇതൊക്കെ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് കളറിൽ കാണപ്പെടുക ചുവന്ന കളറിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള വർണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ള കളർ ഏതാ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കളറാണ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ചുവന്ന കളറിനാണ് ഇനി ആകാശ നീലിമയ്ക്കും സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്താ ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിനും സമുദ്ര അതിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്താ വിസരണം എന്താണ് വിസരണം ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറം സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് വിസരണമാണ് വിസരണം ഇനി മരീചിക മരീചിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നാ എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും കാണത്തില്ലേ ആ മരീചികയ്ക്ക് കാരണം എന്താ അതായത് നമ്മളിപ്പം വെയിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്തൂടെ നിരപ്പായ റോഡാന്ന് വെച്ചു ഏ നല്ല വെയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ദൂരോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ വെള്ളം ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഈ മരീചിക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ആ മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടും വെള്ളം ഉള്ള പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നും നമ്മൾ ഈ വണ്ടി മരുഭൂമിയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കു ഓടിക്കുന്ന അവർക്കറിയാതെ ആ അതാണ് മരീചിക കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി റോഡിൽ കൂടെ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളം അങ്ങ് ദൂരെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ വെള്ളം കിടക്കുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് കേട്ടോ അതാണ് മരീചിക കേട്ടോ അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കോ കേട്ടോ മരീചിക ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായാലും മരീചികയ്ക്ക് കാരണം എന്താ അപവർത്തനവും ഉണ്ട് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം കേട്ടോ അപവർത്തനവും ഉണ്ട് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനവും ഉണ്ട് മരീചിക്ക് കാരണം അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ അത് ഇനി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം കൊടുക്കും പറഞ്ഞത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം കേട്ടോ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്ത് കാരണം അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മഴവിലിന് കാരണം പ്രകീർണനം സോപ്പ് കുമിളകളിലെയും എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെയും വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതികരണം സീഡിയിലെ വർണ്ണരാജിക്ക് കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭജനം അല്ലെങ്കിൽ അഫഭംഗം നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനം പിന്നെ മരീചികയ്ക്ക് കാരണം എന്താ മരീചിക അപവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കണേ ആകാശ നീലിമയ്ക്കും സമുദ്ര നീലിമയ്ക്കും കാരണം വിസരണം തരംഗദൈ
ഇനി ഒരു പച്ച വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ചുവന്ന ഗ്ലാസ് പേപ്പറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും അത് കറുത്ത നിറല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവിനെ ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഒരു മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ നോക്കിയാൽ അത് ചുവന്ന കളറിൽ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര മതിയേ അടുത്തത് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു ക്ലാസ